Dear students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Marina Michael, Assistant Professor, Postgraduate Department of Commerce, Don Bosco College, Koti. Dear students, this is the sixth lecture of Principles of Taxation for BCom Commerce Tax Procedure and Practice. In this lecture, we are going to discuss the indirect taxes and the important indirect taxes such as excise duty, customs duty, VAT, sales tax, service tax, etc. Indirect taxes. Indirect taxes are those taxes which are imposed on one group of people but the ultimate burden will fall on another group of people. The impact of tax and incidence of tax are on different people. In case of indirect taxes, tax burden can be shifted. There are middlemen between the government and the taxpayer. Are no tax adakendadam? Are no tax in the edatha burden on Dagundam? It the villa vithyasam every under indirect tax lunder. That is, please underline that sentence. The impact of tax and incidence of tax are on different people. Are in nana edathil tax a pitched kendada. Other where a group of people I came edathil arcana, then the main. Uh, tax in the burden on the other where a set of people imposed on one group of people in the indirect tax in the example of manislagum for example excise duty it is a tax imposed on manufacturers as per the value of goods produced but the ultimate burden will fall on the final consumers that is the difference Impose in the manufacturer lana kill and the ultimate aim tax a goods in a number of product la e tax in the amount goodi include chain under manufacturer kodukan and gilam manufacturer na other e price product in the price na the include chay the lebicum tirchigitum ultimate burden archaicum final consumers nana. That is why it is called the impact of tax and incidence of tax are on different people under indirect taxes. Okay. In case of indirect taxes, tax burden can be shifted. That is why direct tax is not the same. Impact of tax and incidence of tax is the same person. Every day, direct tax is the same. Okay. Next, types of indirect taxes. Types of indirect taxes. First one, excise duty. It is a tax imposed on the manufacturers as per the value of goods produced, but the ultimate burden will fall on the final consumers. This is the Indirect tax and examples are the excise duty, customs duty, VAT, sales tax, service tax, etc. This is indirect tax. Impose in the set of alkar learning. And the tax burden on the impact on the and the pala manipovic in the set of people. I recall like examples on excise duty. It is a tax imposed on the manufacturers as per the value of goods produced, but the ultimate burden will fall on the final consumers. Okay, clear on the the lam oro mark in the middle of the the Next one, customs duty. It is a tax imposed on import and export of goods. Sadhanangala kaitu madhi chayimbidu, irakka madhi chayimbidu vandhaagunna impose in a tax on customs duty. Then it may be specific or ad valoram. Specific customs duty on the ad valoram customs duty on the ad valoram duty is a tax imposed on the basis of the value of goods imported. Value of goods. Okay, ethre anwa goods in the value. That is the base lana uh, customs duty. A type of customs duty parana pelana ad valoram duty. On the other hand, tax is imposed as per the number of units imported. Ethra units 
എത്ര യൂണിറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിലാണ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഈടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെയുള്ള കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് എ കൈൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ആഡ് വാലറൻ ഓക്കെ Another type of indirect tax is sales tax. It is a consumption tax. Okay. It is a consumption tax imposed by the government on the sale of goods and services. On the sale of goods and services. Sadhanangalam, sevenangalam. Vilkkunan in the base ila government impose in the duty. Allegal tax on a sales tax. Okay. Then, it is a സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനകത്താണ് ഈ സെയിൽ ഓർ പെർച്ചേസ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് പോകും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം സെയിൽസ് ടാക്സ് കേരളത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് സെയിലും പെർച്ചേസ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് കേരള ഗവൺമെന്റിന് പോകും അല്ല കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിലാണ് തമിഴ് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയും തമ്മിലാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് പോകും കേന്ദ്രത്തിന് പോകും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് പോകും ഓക്കെ സെയിൽസ് ടാക്സ് റവന്യൂ ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഗോസ് ടു ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നല്ലതുപോലെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം സെയിൽസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസംഷൻ ടാക്സ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനകത്താണ് സെയിൽ ഓർ പർച്ചേസ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആ റവന്യൂ അതാത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനുള്ളതാണ് on the other hand the sale or purchase takes place on interstate transactions then it is goes to central government do you clear makle next one service tax service tax is a tax imposed on services provided the impact is on the service provider and the incidence of tax falls on the customers service tax is the first growing tax in in, in india namukku ariyam service tax okay idu or indirect tax thaneyana service provide cheyyanadinu eedaakuna tax aanu service tax ee adutha kaalathayittu ettom koodudala grow cheyidu valarnu kondirikkuna or indirect tax aanu service tax okay ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇൻഡയറ ടാക്സസ് എന്നും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡയറ ടാക്സസുമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡയറ ടാക്സസ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി സെയിൽസ് ടാക്സ് സർവീസ് ടാക്സ് എക്സെട്ര എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് വാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻഡയറ ടാക്സ് വാറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് മിസ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സ്റ്റുഡൻസ്